Bro, selama ini kita dibohongi. Ternyata minum air putih itu gak baik loh buat tubuh. Ah, masa sih? Jangan-jangan hoax tuh. Ya, bayangin aja besi yang keras gitu direndam air lama-lama karat terus hancur. Gimana dengan organ tubuh kita yang lunak? Jangka panjangnya. Iya juga ya. Loh, tapi minum apa dong kalau minum air? Ya makanya sekarang kita ganti minum pakai formalin. Gak bahaya tuh. Bukannya formalin biasanya buat awetin hewan, awetin mayat gitu. Ya lihat aja buktinya. Binatang yang diawetin, direndam di formalin lama-lama, gak bakalan hancur. Coba kalau direndam di air, pasti hancur. Formalin itu merupakan bahan disinfektan yang bakalan bunuh-bunuh kuman. Jadi kita juga gak bakal gampang sakit. Waduh, bahaya juga ya. Wah, harus cepet-cepet kirim ke teman-teman nih, biar pada tahu bahayanya minum air. Stop. Jangan mau dibodohi pakai hoax. Ini dia lima jangan saat menghadapi hoax. Jangan yang pertama adalah jangan langsung sebar. Banyak orang biasanya cuma baca sekilas, cuma seperti headline-nya aja terus langsung terpicu dan langsung sebar. Baca dulu. Jangan yang kedua adalah jangan langsung percaya. Baca beritanya secara lengkap, tapi jangan langsung percaya karena kita nggak tahu berita itu sudah benar atau belum. Jangan yang ketiga adalah jangan tunda cari fakta. Kita nggak tahu faktanya berita itu benar atau enggak, ya kan? Jadi segera cari faktanya. Caranya gampang. Kalau dari aku, biasanya aku cari lewat Google. Masukin kata-kata kunci yang ada di postingan itu atau berita itu. Misalnya ada nama dokternya, mungkin nama instansi, dan juga dengan kata-kata kunci misalnya air, formalin, berbahaya, dan tambahkan kata hoax di belakangnya. Jadi kalau ada artikel di internet yang sudah membahas tentang ini dan bener bener sebagai hoax. Nah, bakalan muncul di halaman pencarian. Dan jangan yang keempat adalah jangan segan kasih tahu ke orang yang nyirim ke kita kalau dia kirim hoax. Gak peduli dia itu mungkin keluarga, dosen, tetangga kita, teman gereja, siapa aja. Kalau dia kirim hoax, ingatin ke mereka. Supaya mereka gak kirim hoax, mereka mau cek faktanya dan gak sebarin berita bohong ke orang lain. Jangan yang kelima adalah jangan ragu untuk blokir mereka yang masih tetap ngirim berita hoax Walaupun sudah diingatkan berkali-kali Ya kalau diingatkan sekali dua kali dan masih melakukan oke okay lah ingetin aja lagi Tapi kalau udah diingatin berkali-kali dan masih juga ngirim Berarti mereka nggak punya kepedulian dalam memberantas hoax Hoax itu jahat Hoax itu menyebarkan berita yang nggak benar Merusak informasi, memprovokasi Apa gunanya itu cuma merusak jadi gak usah ragu, blokir aja Daripada mungkin juga kita baca beritanya bikin emosi ya kan Dan itu berita bohong Blokir aja, selesai Itu dia 5 jangan saat menghadapi hoax Aku harap dengan ada video ini teman-teman bisa lebih sadar Dan juga cross check faktanya dulu Jangan langsung percaya tentang berita-berita di Whatsapp Facebook, punya broadcast-broadcast message yang gak jelas Belum tentu kebenaran beritanya Jangan langsung percaya Please cross check dulu sebelum sebar Hal ini ganggu banget Makasih untuk video ini, jangan percaya hoax, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!